கேஎல் ஆர் தி ஃபோட்டோ குரு யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் என் பெயர் கேஎல் ராஜா பன்சை கேமரா ரா ஜேபிஜி ஃபைவ் இதுக்கு ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன எந்தெந்த நேரத்திலலாம் நம்ம வந்து ராவில் ஷூட் பண்ணணும் எந்த நேரத்திலலாம் நம்ம ஜேபிஜியில் ஷூட் பண்ணணும் ஒன்று ஒன்றுடைய அட்வான்டேஜஸ் ஒன்று ஒன்றுடைய சேலஞ்சஸ் இல்லாட்டி வந்து லிமிடேஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது தான் அந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இது வரைக்கும் கே எல்ஆர் தி ஃபோட்டோ குரு யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இமீடியட்டாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணி வைங்க அப்போ தான் நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களுடைய அப்டேட்ஸ் உங்களை வந்து சேரும் நீங்கள் டிஎஸ்எல்ஆர் அல்லது மிரர்லெஸ் கேமரா பயன்படுத்தி ஃபுல் ஆட்டோமேட்டிக்கில் படம் எடுக்கிறீங்களா ஃபுல் ஆட்டோ மோட்லேருந்து வெளியில் வாங்க கேமராவில் இன்னும் என்னெல்லாம் க்ரியேட்டிவாக பண்ண முடியும்னு யோசிங்க ஃபோட்டோகிராஃபர் அடிப்படை விஷயங்களை சரியாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு அர்த்தம் உள்ள படம் எடுங்க கேமராவில் எல்லா செட்டிங்லையும் டிஜிட்டல் டெக்னாலஜியும் முழுசாக தெரிஞ்சுக்கோங்க பயன்படுத்துங்க காட்சிகளை சரியாக பார்க்க கற்றுக்கோங்க ஒளியை சரியாக அனுபவித்து பயன்படுத்துங்க காம்போசிஷன் அழகை பார்த்து புரிஞ்சு கொள்ளுங்க சரியாக முறைப்படுத்தப்பட்ட என்னோடய வகுப்புகளின் வழியாக நேரடியான செயல்முறை கற்றல் அனுபவத்தை பெறுங்க அம்பிஷன்ஸ் ஃபார் ஃபோட்டோகிராஃபி அகாடமியில் நான் நடத்தக்கூடிய பகுதி நேரம் மற்றும் முழு நேர வகுப்புகளில் பங்கு பெறுங்கள் இன்னும் விவரங்களுக்கு இந்த வீடியோவினுடைய டீட்டெயில்ஸை பாருங்கள் அல்லது நைன் ட்ரிபிள் ஃபோர் டபுள் ஃபோர் டபுள் ஒன் நைன் ஜீரோ எண்ணில் என்னை அழையுங்கள் ஃபோட்டோகிராஃபியை உணர்வு பூர்வமாக செய்யுங்கள்
அண்ட் பொதுவாக ரா ஃபைல் அப்படிங்கிறது அன்கம்ப்ரெஸ்ட் டேட்டாவாக அப்படிங்கிறதுனால அது அதனுடைய ஈக்குவலண்ட்டான ஒரு ஜேபிஜி ஃபைலை விட குறைஞ்சது ஒரு மூணு மடங்காவது அது பெருசாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டு அப்படின்னா அதனுடைய அதனுடைய கொள்ளளவு அதிகம் ஆகிச்சலாக அதாவது இட் டேக்ஸ் லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய தகவல் அது வந்து எடுத்துக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு கொஞ்சம் அதிகப்படியான இடத்தையும் அடைச்சிக்கிது ஸ்டோரேஜ் மீடியாவில் இதெல்லாம் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் ஸோ பல சமயத்தில் இந்த ரா ஃபைல்ஸ் வந்து நமக்கு தேவைப்படும் ஏன்னா எப்போல்லாம் நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஒர்க் பண்ணுறீங்களோ இப்போல்லாம் உங்கள் உங்களுடைய படங்களை வந்து நீங்கள் பெருசுப்படுத்தி பயன்படுத்த போகிறீங்களோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் எப்போல்லாம் உங்களுக்கு தனித்தனியாக வந்து ஒரு ஒரு டேட்டாவையும் நீங்கள் ப்ராசஸ் பண்ண நினைக்கிறீங்களோ கலர்லேயே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு கலரையும் நீங்கள் தனித்தனியாக நீங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜஸ் வந்து உங்களுக்கு ராவில் இருக்குது ஏன்னா ரா ஃபைல் நார்மலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு டுவெல் டு ஃபோர்டீன் பிட் அந்த கணக்கில் வந்து அது அது வந்து உங்களுக்கு சேவ் ஆகியிருக்கும் அதனால் வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக இருக்கும் அதனுடைய கலர் டீட்டெயில்னு சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா அது வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் ஜேபிஜி ஃபைலை விட ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அது குறிப்பிட்டு சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு ஃபோர்டீன் பிட் ரா ஃபைல் வந்து கிட்டத்தட்ட பதினாறாயிரத்து முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலு வேரியேஷன் ஆஃப் கலர்ஸில் உங்களுக்கு வரும் ஒரு கலர் நான் சொல்கிறேன் ஒரு சேனலில் அதே மாதிரி ஆர்ஜிபின்னு எடுத்திங்கன்னா மொத்தம் மூணு கலர் ஆக்சுவலாக ஒரு மூணு சேனல் மூணையும் நீங்கள் வந்து பதினாயிரத்து முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலு இன்ட்டு பதினாயிரத்து முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலு இன்ட்டு பதினாயிரத்து முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலு போட்டு பெருக்கினீங்கன்னா அதுதான் அதனுடைய கலர் ரேஞ்ச் ஆனால் ஜேபிஜி ஃபைல் அப்படி கிடையாது ஜேபிஜி ஃபைல் நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு எயிட் பிட் கம்ப்ரஷனில் தான் உங்களுக்கு ரெக்கார்ட் ஆகும் எயிட் பிட் கம்ப்ரஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு கலரும் பார்த்திங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வேரியேஷன்ஸோட ரெக்கார்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ ரெட்டுன்னு எடுத்தீங்கன்னா அது ஒரு டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் க்ரீன்னா ஒரு டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ப்ளூனா ஒரு டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மூணையும் நீங்கள் பெருக்கினீங்க அப்படின்னா அதான் அதனுடைய கலர் ரேஞ்ச் ஸோ இப்படி பார்த்திங்கன்னா இந்த கலருடைய அந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து ரா ஃபைல்ஸில் அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து ஹைலைட்ஸ் அண்ட் ஷேடோஸுடைய டீட்டெயில்ஸை ஹைலைட்ஸ் அண்ட் ஷேடோஸுடைய ரெக்கவரி கூட உங்களால் ஈஸியாக பண்ண முடியும் ரா ஃபைலில் அண்ட் ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைனமிக் ரேஞ்சு சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை உங்களால் வந்து ஈஸியாக வந்து போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் நீங்கள் மேனேஜ் பண்ண முடியும் சப்போஸ் ஒரு படம் எடுக்கிறீங்க எக்ஸ்ட்ரீம் கான்ட்ராஸ்டான ஒரு சீனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் வந்து ஷேடோஸ் ஃபுல்லாக க்ளோஸ் ஆகிருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை நீங்கள் கம்ஃபர்டபுளாக நீங்கள் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் ஓப்பன் பண்ணலாம் பெரிய லெவலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய டேமேஜ் ஒன்றும் உங்களுக்கு அந்த ஃபைலுக்கு வராது ஏன்னா அது வந்து தனி டேட்டாவாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் அதை தனியாக அதை மாத்திரம் நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஹைலைட்டை மாத்திரம் நீங்கள் ரெக்கவர் பண்ணலாம் ப்ளீச் அவுட் ஆனால் ஒரு ஸ்கை இருக்கு இல்லையா அதை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கொஞ்சம் நீங்கள் பெட்டராக கொண்டு வர முடியும் அதே மாதிரி நாய்ஸ் லெவல் கூட நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் சில சமயத்தில் நீங்கள் ஐஎஸ்ஓ நிறையா இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஒரு படம் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த படத்தில் பொதுவாகவே நாய்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் இந்த நாய்ஸை வந்து உங்களால் வந்து ராலில் ஷூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கம்ஃபர்டபுளாக உங்களால் நாய்ஸ் ரிடக்ஷன் பண்ணி உங்களால் அது செய்ய முடியும் ஆக்சுவலாக ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு அதில் இருக்குது அதோட ஷார்ப்னஸ் டேட்டா கூட வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்படி வந்து ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபிக் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் டேட்டாஸை வந்து தனித்தனியாக இருக்கிறதுனால உங்களால் வந்து அதை தனித்தனியாக வந்து பிரித்து உங்களால் அதை சரி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ரா ஃபைலினுடைய மிகப்பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜ் ஆக்சுவலாக அதனால் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஒர்க் பண்ணும்போது நீங்கள் ராவில் ஷூட் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் நீங்கள் ஜேபிசிலேயே ஷூட் பண்ண மாட்டீங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ரா ஃபைலினுடைய கம்ஃபர்ட் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ரா ஃபைல் என்ன மாதிரி பிரமாதமான ஒரு அவுட்புட் கொடுக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுட்டு ரா கரெக்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ரேராக தான் ஜேபிஜியில் ஷூட் பண்ணுவீங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு குவாலிட்டி மட்டும் இல்லை ஒரு கம்ஃபர்ட்டான ஒரு விஷயம் வந்து உங்களுக்கு அதில் இந்த ரா ஃபைல்ஸில் உங்களுக்கு கிடைக்கிது ஜேபிஜி ஃபைல்ஸை ஜேபிஜியை வந்து நம்ம ஃபைல்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அது வந்து ஒரு யூனிவர்சலாக எல்லா இடத்துலையுமே வந்து ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபைல் அது ஜேபிஜி ஃபைல்ஸை வந்து நிறைய ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் கம்ஃபர்டபுளாக அதை ரீட் பண்ணோம் அதை ஹேண்டில் பண்ணோம் அந்த ஜேபிஜி ஒரு ஃபைல் எடுத்துகிட்டு போகும்போது அதனுடைய தம்னையில் கூட உங்களுக்கு எல்லா சிஸ்டம்லேயுமே உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா ஜேபிசி அப்படிங்கிறது ஒரு யூனிவர்சலான ஒரு ஃபைல் ஃபார்மேட் சொல்லுவோம் எல்லா வகையான அப்ளிகேஷன்ஸுக்கும் நம்ம
கம்ப்ரஷன் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஃபைல் சைஸ் சின்னதாக இருக்கும் கம்ப்ரஷன் வார்த்தை யூஸ் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் சில இன்ஃபர்மேஷனை வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து அந்த ஃபைல் ஃபார்ம் ஆகும்போது உங்கள் கம்ப்யூட்டரோ உங்கள் கேமராவோ அது டெலீட் பண்ணிவிடும் ஓகே இதெல்லாம் தேவையில்லை இதெல்லாம் தேவையில்லைன்னு சொல்லி டெலீட் பண்ணிவிட்டு எது அவசியமானதோ அதை மட்டும்தான் வச்சுருக்கோம் அதனால் ஜேபிஜி அப்படிங்கிறது நிறைய டேட்டாஸ் டெலீட் ஆன ஒரு கம்ப்ரெஸ்டு ஃபைல் ஃபார்மேட் ஆனால் பல சமயத்தில் அந்த ஜேபிஜி ஃபைலே நமக்கு போதும் அதனால தான் நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஜிபிஜி ஃபைல் வந்து யூனிவர்சலாக நம்ம வச்சுருக்கோம் ஏன்னா அந்த ஃபைல் சைஸ் சின்னதாக இருக்குது அதனால் அது நிறைய ஃபோட்டோஸ் நீங்கள் எடுக்கலாம் ஈஸியாக நீங்கள் அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் அதோடய சைஸ் சின்னதாக இருக்கிறதுனால பார்த்திங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் வந்து உங்களுக்கு கம்மியாக இருந்தால் போதும் ஈஸியாக உங்களால் வந்து அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடிய ரேட்டும் ரொம்ப ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த ரீடிங் ஸ்பீடு ரைட்டிங் ஸ்பீடு சொல்லுவோம் பார்த்திங்களா அது எல்லாமே ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஆனால் இது வந்து ஒரு லாஸ்டியான ஒரு கம்ப்ரெஷன் லாஸ்டி கம்ப்ரெஷன் அப்படின்னா அதை எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு நீங்கள் ஒரு போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸில் நீங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணும்போது ஒரு ஒரு செஷன் நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணி வரும்போதும் அதனுடைய டேட்டாஸ் வந்து அது தியரட்டிக்கலி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டு இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய உண்மை இப்போ ஒரு ஜிபிஜி ஃபைல் எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி என்ன பண்ணுறீங்க அதில் பத்து ஆக்ஷன் கொடுக்குறீங்க சரி கொஞ்சம் க்ராப் பண்ணுறீங்க கொஞ்சம் பிரைட் பண்ணுறீங்க கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறீங்க கொஞ்சம் நாய்ஸ் ரிடக்ஷன் பண்ணுறீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணும்போது சேவ் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்ணுறீங்க தட்ஸ் கால் ஒன் செஷன் அதுக்கப்புறம் திரும்ப ட்ரிப் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தட்ஸ் கால் செகண்ட் செஷனுக்கு இப்படியே வந்து ஒரு மல்டிபிள் செஷனில் ஒரு ஜிபிஜி ஃபைலை நீங்கள் எடுத்து ஒர்க் பண்ணி ஒர்க் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா எவ்ரி செஷன் நீங்கள் முடிக்கும்போது அந்த ஜிபிஜினுடைய தரம் குறையுது அப்படிங்கிறது தான் தியரட்டிக்கலான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அதனால் எனக்கு அந்த மாதிரியெல்லாம் ஆகக்கூடாது என்னுடைய ஒரிஜினல் ஃபைலோட குவாலிட்டியை நான் கடைசி வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா டெஃபனட்டாக நம்ம வந்து ஜிபிஜியில் ஷூட் பண்ணுறது அவாய்ட் பண்ணுறதுட்டு அது ராலில் ஷூட் பண்ணுறது எப்போயுமே நமக்கு வந்து பெட்டராக இருக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சுக்கலாம் முதல்ல சொன்ன மாதிரி வந்து கலருடைய பிட் வேல்யூவும் இதில் கொஞ்சம் உங்களுக்கு கம்மி எயிட் பிட் அப்படிங்கிறதுனால டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வேரியேஷன்ஸ் ஆஃப் கலர்ஸ் மட்டும் தான் உங்களுக்கு அதில் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ரா ஃபைலை நான் முன்னாடியே சொன்னேன் உங்களுக்கு அது ஆசிட்டிஸ் உங்களால் அப்படியே யூஸ் பண்ண முடியாது ரா ஃபைலை ஏன்னா வந்து ராங்கிறது ஒரு டேட்டா அப்படிங்கிறதுனால அதை அப்படியே யூஸ் பண்ண முடியாது ரா டேட்டாவை என்ன பண்ணணும் நீங்கள் அதை ஒரு ஜேபிஜியாக ஃபைனலாக நீங்கள் சேவ் பண்ணணும் இல்லை கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ ரா ப்ராசிங் சாஃப்ட்வேரில் போய் நீங்கள் ராலில் எடுத்துகிட்டு போய் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணி முடிச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த விண்டோவை க்ளோஸ் பண்ணும்போதோ அந்த ஃபைலை க்ளோஸ் பண்ணும்போதோ திரும்ப நீங்கள் அதை சேவ் பண்ண நினச்சிங்க அப்படின்னா அதை திரும்ப அப்படியே உங்களால் வந்து ராவாவே சேவ் பண்ணி ராவாவே யூஸ் பண்ண முடியாது ரா அப்படிங்கிறது நான் கிட்டத்தட்ட வந்து பழைய காலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஃபில்மினுடைய அந்த நெகட்டிவ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதோடு நான் கம்பேர் பண்ணுவேன் ஃபில்ம் இன்டர்மீடியட்னு சொல்லுவாங்க அந்த காலத்தில் ஸோ அந்த ஃபில்ம் நெகட்டிவை நீங்கள் எங்கேயுமே யூஸ் பண்ண முடியாது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ப்ரிண்ட் போட்டால் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ரா ஃபைல் ஆஸ் சச் எங்கேயும் யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ ரா ஃபைலை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஏதர் நீங்கள் அதை ஜேபிஜியாக நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணணும் இல்லை டிஃபாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் இல்லை பிஎன்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான ஒரு ஃபைல் ஃபார்மேட் ஃபைனலாக வேணுமோ அப்படி கன்வெர்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த ரா ஃபைலை அந்த ஃபார்மேட்டில் உங்களால் யூஸ் பண்ண முடியும் அதனால் ரா அப்படிங்கிறது வந்து ஆஸ் இட் இஸ் வந்து ஒரு இன்டர்மீடியட் பட் அதுலேருந்து என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் மல்டிப்புள் அடுக்கன்ஸ் ஃபைல் ஃபார்மேட்டுக்கு நீங்கள் உங்களுடைய படங்களை நீங்கள் மாற்றி நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை தவிர வந்து எப்போல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு ஃபோட்டோவை வந்து ரால நம்ம ஷூட் பண்ணணும் எப்போல்லாம் ஷூட் பண்ணலாம் கேட்டிங்கன்னா உங்களால் வந்து சப்போஸ் ஒயிட் பேலன்ஸ் கரெக்டாக நீங்கள் டிசைட் பண்ணி வைக்க முடியல அந்த இடத்துல என்ன ஒயிட் பேலன்ஸ் வைக்கிறதுன்னு உங்களுக்கு தெரியல பிகாஸ் லைட் சோர்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரேஞ்சாக இருக்குது இல்லை லைட் சோர்ஸில் வந்து மல்டிப்புள் லைட்ஸ் வர்ற மாதிரி இருக்குது அந்த மாதிரி சமயத்தில் உங்களுக்கு வந்து ஒயிட் பேலன்ஸ் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு ட்ரபுள் தெரிஞ்சுது அப்படின்னா ஜேபிஜி அவாய்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து அப்போ நீங்கள் ராலை ஷூட் பண்ணலாம் ராலை ஷூட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் ரா கரெக்ஷன் சாஃப்ட்வேரில் கம்ஃபர்டபுளாக கரெக்டான கலர்ஸ் உங்களால் கொண்டு வர முடியும் ஏன்னா ரா வந்து ஒரு டேட்டா அப்படிங்கிறதுனால ரெண்டாவது வந்து ஹைலைட்ஸ் ரொம்ப ப்ளீச் அவுட் ஆகிற மாதிரி ஒரு சீன் இருக்குது பேக்லைட் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்குது
ஃபைனல் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் த ஃபைல் அதாவது கடைசியாக நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த ஃபைலினுடைய தேவை அப்படிங்கிறது சின்னதாக இருந்தால் போதும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஜிபிசியில் போய்க்கலாம் ஒரு மொபைல் ஃபோனில் பார்க்குறதுக்கு இல்லை ஒரு கம்ப்ரஸ்டான ஒரு டிஸ்பிளேயில் பார்க்குறதுக்கெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அதை ஜிபிசியில் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அண்டு ஒரு நான் சீரியஸான ஒர்க் பண்ணுறீங்க ஒரு ஒரு சிம்பிளாக வந்து ஒரு பேசிக் டாக்குமெண்ட்ருக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பிக்சர் கிடைக்கிறீங்க அப்படின்னா அங்கெல்லாம் நீங்கள் ஜிபிசியில் பண்ணிக்கலாம் இதை தவிர வந்து நிறைய இடத்துல வந்து கம்ஃபர்டபுளாக எல்லாராலையுமே ஒரு ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய விஷயம் அதாவது வந்து உங்கள் ஃபைலை நீங்கள் ஷேர் பண்ணுறீங்க ஓகே பல பேர்ட்ட நீங்கள் பல மீடியாவில் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த நேரத்துலையும் ஜிபிசியில் நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணி பண்ணிங்க அப்படின்னா எல்லாராலையும் அதை ஈஸியாக உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணவோ பார்க்கவோ முடியும் அண்ட் பேசிக்கலி ஜிபிசி அப்படிங்கிறது நான் என்ன சொல்லணும் ஒரு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி ஃபார்மேட் ஏன்னா அது எல்லா வகையிலையுமே சின்னதாக இருக்குது ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது குயிக்காக எல்லா விஷயமும் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுனால அது யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி ஃபார்மேட் வச்சுக்கலாம் ஆனால் உங்களுக்கு ரா அப்படிங்கிறது அன்லெஸ் உங்களுக்கு ரா ப்ராசஸிங் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் உங்களால் வந்து அதை கம்ப்ளீட்டாக ஃபர்தராக எடுத்து உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக உங்களால் பண்ண முடியும் ஆக்சுவலாக ஸோ உங்கள் கேமராவில் வந்து இமேஜ் குவாலிட்டின்னு செட்டிங்குள்ளே நீங்கள் போனீங்கன்னா உங்களால் வந்து ரெண்டு ஆப்ஷனும் செலக்ட் பண்ண முடியும் ஒன்று பியூர்லி ரா மட்டும் ஷூட் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ரா ப்ளஸ் ஜேபிஜி ஷூட் பண்ணுறதுக்கும் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஜேபிஜி மட்டும் ஷூட் பண்ணுறதுக்கும் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ உங்களுடைய ஃபோட்டோகிராஃபிக் தேவை என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க நான் சொன்ன அந்த கண்டிஷன்ஸ் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் ரா ஷூட் பண்ணிக்கோங்க சில சமயத்தில் ரா ப்ளஸ் ஜிபிஜி ஸ்மால் கூட பண்ணிக்கலாம் அந்த ஜிபிஜி ஸ்மால் அப்படிங்கிறது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் ஃபைல் அதாவது ரா ஃபைல் வந்து எல்லா இடத்துலையும் ஓப்பன் ஆகாது அது பெரிய ஃபைலாக இருக்குது ஒரிஜினல் ஃபைல் நம்ம மெத்தடத்துக்கு கொடுக்க வேணாம்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த ஜிபிஜி ஃபைல் என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் உங்கள் கிளைண்ட்டோட ஷேர் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை குயிக்காக நீங்கள் பார்க்குறதுக்கோ ரெஃபரன்ஸ் ஷாட்டுக்கோ நீங்கள் அது அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்ன கேமராவில் நீங்கள் எப்படி எடுத்தாலும் என்ன பொறுத்த அளவுக்கு உங்கள் கேமராவினுடைய மேக்ஸிமம் இமேஜ் குவாலிட்டி என்னவோ அதில் எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் அது ஜிபிஜியில் எடுத்தால் கூட ஜிபிஜி லார்ஜுக்கு போங்க நிக்கான் போயிட்டிங்க அப்படின்னா ஜிபிஜி ஃபைன் ஷூட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் டீட்டெயில்ஸோட மேக்ஸிமம் ரெசல்யூஷனோட ஒரு ஃபோட்டோவை எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த அவ்வளோ ரெசல்யூஷன் தேவை இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் அதை நீங்கள் ரீசைஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை அண்டர் சைஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை சின்னது பண்ணிக்கலாம் கம்ப்ரஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் எடுக்கும் போதே சின்னதாக எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா திரும்ப அதை நீங்கள் பெருசு பண்ண முடியாது இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் டிஜிட்டல் ஃபோட்டோகிராஃபியில் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதனால் என்ன பொறுத்த அளவுக்கு நீங்கள் என்ன கேமரா வச்சுருக்கீங்க சப்போஸ் உங்கள் கேமரா வந்து ஒரு எயிட்டின் மெகா பிக்சல்ஸ் அப்படின்னா எயிட்டின் மெகா பிக்சல் ஷூட் பண்ணுங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மெகா பிக்சல்ஸாக டுவெண்ட்டி ஃபோரில் பண்ணுங்கள் தேர்ட்டி சிக்ஸாக தேர்ட்டி சிக்ஸில் பண்ணுங்கள் ஆக்சுவலாக வேணால் அதுக்கப்புறம் கம்ப அந்த பண்ணிக்கலாம் அதை வந்து கம்மி பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா உங்களுடைய ஸ்டோரேஜ் மீடியாவோடய சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ முன்னாடி நீங்கள் வந்து ஃபோர் ஜிபியில் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னா இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபிக்கு போங்க தப்பு இல்லை ஸ்டோரேஜ் மீடியா நீங்கள் பெருசு பண்ணும்போது என்ன கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் டீட்டெயில்ஸோட ஒரு பர்டிகுலர் ஃபைல் இமேஜ் ஃபைலோ ஒரு வீடியோ ஃபைலோ உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கிது அப்படிங்கும்போது அதை தான் நம்ம கேமராவுடைய மிகப்பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக எடுத்துக்கணுமே தவிர ஒரு தேர்ட்டி சிக்ஸ் மெகா பிக்சல்ஸ் கேமரா வாங்கிட்டு அதில் போய்ட்டு நீங்கள் திரும்ப டென் மெகா பிக்சலில் ஷூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது ஒரு பாயிண்ட்லெஸ்ஸான ஒரு விஷயமாக போயிடும் அதனால் கேமராவோட கெப்பாசிட்டியை ஃபுல்லாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஜேபிஜிக்கும் ராகுக்கு உள்ள அந்த வித்தியாசத்தை கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கோங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு எந்த நேரத்தில் நீங்கள் வந்து ஜேபிஜி பண்ணுமோ அந்த நேரத்தில் ஜேபிஜி மட்டுமே பண்ணுங்கள் போதும் எதுக்கு என்ன சரியாக நீங்கள் ராலில் பண்ணுறீங்க அதனால் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நாளாக நான் போடணும்னு நினச்ச ஒரு வீடியோ ரொம்ப நாளாக போடணும்னு நினச்ச வீடியோ அண்ட் நிறைய பேர் வந்து தொடர்ந்து இதை கேட்டுக்கிட்டதுனால இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து எனக்கு அந்த சார் ஜேபிஜி பற்றியும் ரா பற்றியும் சொல்லுங்கள் சொல்லி கேட்டுக்கிட்டதுனால அந்த வீடியோ வந்து இம்மிடியட்டாக நான் உங்களுக்கு நான் 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 நான